इसना पांचवा बाब फिर मूसा ने सब इसराइलियों को बुलवाकर उनको कहा ए इसराइलियो तुम उन आयन और अहकाम को सुन लो जिनको मैं आज तुमको सुनाता हूं ताकि तुम उनको सीख कर उन पर अमल करो खुदावन हमारे खुदा ने हौरेब में हमसे एक अहद बांधा खुदावन ने ये अहद हमारे बाप दादा से नहीं बल्कि खुद हमसे जो यहां आज के दिन जीते हैं बांधा खुदावन ने तुमसे उस पहाड़ पर रूबरू आग के बीच में से बातें की उस वक्त मैं तुम्हारे और खुदावन के दरमियान खड़ा हुआ ताकि खुदावन का कलाम तुम पर जाहिर करूं क्योंकि तुम आग के सबब से डरे हुए थे और पहाड़ पर ना चढ़े तब उसने कहा खुदावन तेरा खुदा जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूं मेरे आगे तू और माबूदों को ना मानना तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है तू उनके आगे सिजना ना करना और ना उनकी इबादत करना क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूं तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना क्योंकि खुदावंद उसको जो उसका नाम बेफायदा लेता है बेगुनाह ना ठहराएगा तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक सब्बत के दिन को याद करके पाक मानना छह दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना लेकिन सातवां दिन खुदावन तेरे खुदा का सब्बत है उसमें ना तू कोई काम करे ना तेरा बेटा ना तेरी बेटी ना तेरा गुलाम ना तेरी लौंडी ना तेरा बैल ना तेरा गधा ना तेरा और कोई जानवर और ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर हो ताकि तेरा गुलाम और तेरी लौंडी भी तेरी तरह आराम करें और याद रखना कि तू मुल्क मिस्र में गुलाम था और वहां से खुदावन तेरा खुदा अपने जोरावर हाथ और बुलंद बाजू से तुझको निकाल लाया इसलिए खुदावन तेरे खुदा ने तुझको सब्बत के दिन को मानने का हुक्म दिया अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना जैसा खुदावन तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है ताकि तेरी उम्र दराज हो और जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो तू खून ना करना तू जना ना करना तू चोरी ना करना तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना और ना अपने पड़ोसी के घर या उसके खेत या गुलाम या लौंडी या बैल या गधे या उसकी किसी और चीज का खहा होना यही बातें खुदावन ने उस पहाड़ पर आग और घटा और जुलमत में से तुम्हारी सारी जमायत को बुलंद आवाज से कही और इससे ज्यादा और कुछ न कहा और इन्हीं को उसने पत्थर की दो लौहों पर लिखा और उनको मेरे सपुर्द किया और जब वो पहाड़ आग से दहक रहा था और तुमने वो आवाज अंधेरे में से आती सुनी तो तुम और तुम्हारे कबीलों के सरदार 
और बुजुर्ग मेरे पास आए और तुम कहने लगे कि खुदावंद हमारे खुदा ने अपनी शौकत और अजमत हमको दिखाई और हमने उसकी आवाज आग में से आती सुनी आज हमने देख लिया कि खुदावंद इंसान से बातें करता है तो भी इंसान जिंदा रहता है सो अब हम क्यों अपनी जान दें क्योंकि ऐसी बड़ी आग हमको भस्म कर देगी अगर हम खुदावंद अपने खुदा की आवाज फिर सुने तो मर ही जाएंगे क्योंकि ऐसा कौन सा बशर है जिसने जिंदा खुदा की आवाज हमारी तरह आग में से आती सुनी हो और फिर भी जीता रहा सो तू ही नजदीक जाकर जो कुछ खुदावंद हमारा खुदा कहे उसे सुन ले और तू ही वो बातें जो खुदावंद हमारा खुदा तुझसे कहे हमको बताना और हम उसे सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे और जब तुम मुझसे गुफ्तगु कर रहे थे तो खुदावंद ने तुम्हारी बातें सुनी तब खुदावंद ने मुझसे कहा कि मैंने इन लोगों की बातें जो उन्होंने तुझसे कहीं सुनी हैं जो कुछ उन्होंने कहा ठीक कहा काश उनमें ऐसा ही दिल होता कि वो मेरा खौफ मानकर हमेशा मेरे सब हुक्मों पर अमल करते ताकि सदा उनका और उनकी औलाद का भला होता सो तू जाकर उनसे कह दे कि तुम अपने डेरों को लौट जाओ पर तू यही मेरे पास खड़ा रह और मैं वो सब फरमान और सब आयन और अहकाम जो तुझे उनको सिखाने हैं तुझको बताऊंगा ताकि वो उन पर उस मुल्क में जो मैं उनको कब्जा करने के लिए देता हूं अमल करें सो तुम एहतियात रखना और जैसा खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुमको हुक्म दिया है वैसा ही करना और दाहने या बाएं हाथ को ना मुड़ना तुम उस सारे तरीक पर जिसका हुक्म खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है चलना ताकि तुम जीते रहो और तुम्हारा भला हो और तुम्हारी उम्र उस मुल्क में जिस पर तुम कब्जा करोगे दराज हो